സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ഫ്യൂവൽ സെൽ വിൻ എനർജി സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഏസ് എ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ദാറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂവൽസ് വയ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനകത്ത് ദർ ഇസ് ദർ ആർ ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ആർ കമ്പൈൻഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റും വാട്ടറും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫ്യൂവൽ സെൽ ആർ യൂസ്ഡ് ടുഡേ ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഗ്രോസറി സ്റ്റോഴ്സിൽ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് സച്ച് ആസ് കാർ ബസ് ട്രക്സ് എക്സെട്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് സോളിഡ് ഓക്സൈഡ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഇവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഇ എം ഫ്യൂവൽ സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ലാണ് ഇനി ഫ്യൂവൽ സെൽ ഏഴ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ആനോഡ് കാത്തോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിലൊരു ആനോഡ് ഉണ്ട് കാത്തോഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് A typical fuel cell works by passing hydrogen through anode of fuel cell and oxygen through uh, cathode. If the fuel cell is working on hydrogen anode and oxygen cathode, it will pass. If it passes, first hydrogen atoms will enter the anode. Second, the atoms will be stripped. The atoms are stripped of their electrons in the anode. Anode will be stripped. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദെൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടോൺ പാസ് ത്രൂ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺസ് പാസ് ത്രൂ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ടു ദ കാത്തോഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫോസ്ഡ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ എയർ ടു ജനറേറ്റ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു വാട്ടറും ഹീറ്റും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളും ഇതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ആവുന്നു ഇന്ന് ഫിഗറിൽ കാണാം ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഹീറ്റും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ക്ലീൻ എഫിഷ്യൻ റിലയബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററീസ് പോലെ പീരിയോഡിക്കലി റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ബാറ്ററീസ് അല്ല ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ബാറ്ററി എന്താണ് ചാർജ് സ്റ്റോറേജിങ് ഡിവൈസ് ആണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ചാർ ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആസ് ലോങ് ആസ് ഫ്യൂവൽ സോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡഡ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് സ്കെയിലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്കെയിലബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഈ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂവൽ സെൽസിന് വി ക്യാൻ ജോയിൻ വിത്ത് വൺ വൺ അനദർ ടു ഫോം സ്റ്റാക്സ് സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ആക്കി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ലാർജ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഫ്യൂവൽ സെല് സ്കെയിലബിൾ ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്
വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി തന്നെയാണ് അല്ലെ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ഏരിയയിൽ സൺലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും അവിടെ പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കുള്ള എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വിൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് തന്നെയാണ് വിൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ അൺ ഈവൺ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വിൻഡ് അൺ ഈവൺ ആയിട്ട് എർത്ത് സർഫേസിൽ ഹീറ്റിംഗ് വരുന്ന സമയത്താണ് വിൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വിൻഡ് എനർജിയുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജി ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് വിൻഡ് പവർ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് വിൻഡ് മിൽസ് ഓർ ടേർബൈൻസ് ടേർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് മിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിൻഡ് പവറിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിൻഡ് എനർജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടേർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേർബൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ വിൻഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടേർബൈൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് എനർജിയാണ് അതിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദ വിൻഡ് ടേൺസ് ദ ബ്ലേഡ് വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്ലേഡിനെ കറക്കും അപ്പം വിച്ച് സ്പിൻസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങുന്നു ആ ഷാഫ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജനറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്ററും ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും കറങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ദ ജനറേറ്റർ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേർബൈന് കൈനറ്റിക് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടേർബൈനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലേഡുമായിട്ടൊരു ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിന് സ്പിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ഷാഫ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റർ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെയോ അത് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ വിൻഡ് പവറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് രാവിലെയും പകലും ഒക്കെ അത് ബ്ലോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് പൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്റ്റുകളും കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡ് പവർ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡ് പവറിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് വയബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ഇൻ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് നോ വേസ്റ്റ് ഓർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജോ വരുന്നില്ല അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡ് ഫാംസ് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ വിൻഡ് ഫാംസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫാംസ് ക്യാൻ ബി ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആവാം ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സപ്ലൈങ് എനർജി ടു റിമോട്ട് ഏരിയാസ് റിമോട്ട് ഏരിയാസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെ ഒരു നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് വിൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒബിയസ്ലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് വിൻ ഫാംസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വിൻഡ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല അല്ലെ സം ഡേയ്സ് ഹാവ് നോ വിൻഡ് ചില സമയങ്ങളിലൊന്നും വിൻഡ് ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കാം ദിസ് വിൻ പവർ ക്യാൻ കിൽ ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്ലോക്സ് ടെൻ ടെൻ ടു ലൈക്ക് സ്ട്രോങ് വിൻസ് ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബേർഡ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാൻ എഫക്ട്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹൈഡ്രോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിന്യൂവബിൾ ആണ് ക്ലീൻ ആണ് നോൺ പൊല്യൂട്ടിംഗ് എനർജി സോഴ്സ് ആണല്ലേ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയാണ് ദ എനർജി ഇൻ ഫോളിംഗ് വാട്ടർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോളിംഗ് വാട്ടർ ഫോളിംഗ് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ട് ഒരു ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടണൽ ഏരിയ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടണൽ ഏരിയ ഏരിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടണൽ ഏരിയ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെർബൈനിലാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ആ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് പവർ ഹൗസ് പവർ ലൈൻ ദെൻ റിവറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസർവോയറിൽ നല്ല ശക്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ടണൽ വഴി പാസ് ചെയ്തു വരുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പാസേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇവിടെയുള്ള ടേർബൈന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടേർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു ടേർബൈനുമായിട്ട് എന്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനറേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടേർബൈൻ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ടേർബൈൻ ജനറേറ്റർ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് വിൻ പവറിൽ ചെയ്ത പോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ലൊക്കേഷനും ആപ്ലിക്കേഷനും മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ദെൻ ഫെഡ് ടു ഗ്രിഡ് ലൈൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോം ഓർ ഹോംസ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് പവർ ലൈൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രിഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ലൈനിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം വാട്ടർ ഇസ് അവൈലബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അല്ലേ ഇത് വാട്ടർ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ലോവർ ദെൻ അതർ പവർ പ്ലാൻസ് ബാക്കിയുള്ള പവർ പ്ലാൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിലും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ഏഴ്സണൽ ഫ്യൂവലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഹൈഡ്രോ പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ പേർപ്പസ് പല പേർപ്പസസിലും ഈ ഹൈഡ്രോ പ്ലാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ആ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പേർപ്പസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേർപ്പസസിന് ഹൈഡ്രോ പ്ലാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഈസ് ലെസ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് കുറവ് മതി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ലോവർ ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ പ്ലാൻസ് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം എംബാക്ക്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ റിസർവോയറും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ലാൻഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ സെറ്റപ്പ് ഏഴ്സ് ലാർജ് അല്ലെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് വാട്ടർ മസ്റ്റ് ബി അബണ്ടൻ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇത് ഒരുപാട് ആ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് പോരാ നല്ല ശക്തിയിൽ വെള്ളം വരണമെങ്കിൽ റിസർവോയിൽ റിസർവോയറിൽ അതിനു മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഡാം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഇസ് നീഡഡ് ടു ബി ഇവാക്വേറ്റഡ് ഫോർ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ പവറിൽ വരുന്നത് താങ്ക്